परिचय अंकुश मुझे परेशान मत करो मुझे पढ़ने दो तुम क्या पढ़ रही हो मैं रसायन विज्ञान का अपना ग्रह कार्य कर रही हूँ अरे तुम गलत कर रही हो तुम क्या कर रहे हो अब ये सही है नहीं यह दोहरा आबंद है और यह एक एल्किन है शिक्षक ने हमें एकल आबंद और एल्किनो के बारे में बताया लेकिन उन्होंने एल्किन के बारे में नहीं बताया वो क्या है एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और ऐसे ही एल्काइन भी होते हैं आओ मैं तुम्हें एल्कीनो और एल्काइनो के बारे में विस्तार से बताऊंगी उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एल्किनो और एल्काइनो का वर्णन करना नाम पद्धति की आई प्रणाली के अनुसार एल्किनो और एल्काइनो का नामकरण करना एल्किनो और एल्काइनो के समावयवियों की संरचनाएं पहचानना और उन्हें लिखना एल्किन और एल्काइन तैयार करने की विधियां सीखना एल्किनो और एल्काइनो के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म लिखना एल्कीन एल्कीन हाइड्रोकार्बनों का वो वर्क है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं एल्किनों की दो अन्य विशेषताएं ये होती हैं कि वे असंतृप्त तथा ओलेफिन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में दोहरे या तिहरे आबंद होते हैं क्योंकि यौगिक हाइड्रोजन परमाणुओं के संदर्भ में असंतृप्त होता है इसलिए एल्किनों में दो कार्बन परमाणुओं के बीच साझा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दोहरे आबंध बनाते हैं एल्किन ओलिफिन भी होते हैं क्योंकि ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करने पर तैलीय द्रव बनाते हैं ये एथाइन या एथाइलीन और पेंटीन के यौगिक होते हैं दुई आबंध की संरचना एल्किनो में रासायनिक आबंधन को सरलतम एल्कीन एथीन द्वारा समझा जा सकता है एथीन अधिक जटिल अणु नहीं होता है इसमें दो कार्बन परमाणु होते हैं जो परस्पर दुई आबंधित होते हैं और इसके साथ इन परमाणुओं में से प्रत्येक दो हाइड्रोजन परमाणुओं से भी आबंधित होता है इससे प्रत्येक कार्बन परमाणु के कुल तीन आबंध बनते हैं जिससे उनका संकरण sp2 होता है क्योंकि कार्बन परमाणु चार सिग्मा आबंध बनाने के बजाय जो कि यह बना सकता है ये तीन सिग्मा आबंध बनाता है इसलिए इसे अपने चार के बजाय तीन वाहे कक्षकों को ही संकरित करना होता है ये दो s इलेक्ट्रॉन तथा दो p इलेक्ट्रॉनों के उपयोग द्वारा ऐसा करता है और अन्य को अपरिवर्तित रखता है नया कक्षक sp2 कक्षक कहलाता है क्योंकि ये अपने नाम के अनुसार एक s कक्षक और दो p कक्षकों से बना होता है sp2 कक्षक में परमाणुओं की संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है ये संरचनाएं पीस संकेत के समान होती हैं इसमें एक ही तल में एक केंद्रीय परमाणु तथा इसके आसपास तीन परमाणु होते हैं त्रिकोणीय समतलीय अणुओं का प्रत्येक पार्श्व पर एक आदर्श आबंध कोण 120 डिग्री का होता है एच सी एच आबंध कोण 117 डिग्री का होता है जो एस पी वर्ग संकरण वाले कार्बन के आदर्श 120 डिग्री के कोण के बहुत निकट होता है अन्य दो कोण यानी एच सी सी के मध्य दोनों 121.5 दशमलव पांच डिग्री के होते हैं एल्किनो की नाम पद्धति सबसे लंबी सतत श्रृंखला ज्ञात करें जिसमें दुई आबंध होते हैं कार्बन 
कार्बन की उपस्थिति दर्शाने के लिए अंत में ईन का उपयोग करें श्रृंखला को इस तरह संख्यांकित करें कि कार्बन कार्बन का प्रथम कार्बन की सबसे न्यूनतम संभव संख्या हो प्रतिस्थापियों को उसी प्रकार नाम एवं संख्याएं दें जैसा एल्केनो में किया जाता है देखें एक ब्यूटेन और इसे देखें दो मिथिल दो ब्यूटेन तथा तीन मैथिल एक ब्यूटेन एल्किन प्राकार्यात्मक समूहों को एल्किल तथा हेलाइट प्राकार्यात्मक समूहों पर प्राथमिकता दी जाती है एल्कोहल प्राकार्यात्मक समूह को एल्किन प्राकार्यात्मक समूह पर प्राथमिकता दी जाती है ये यौकिक चार ब्रोमो तीन मैथिल एक ब्यूटेन है श्रृंखला को संख्यांकित करने पर हाइड्रोक्सिल समूह को दुई आबंध पर प्राथमिकता दी जाती है ये यौगिक है दो मेथिल तीन ब्यूटेन एक ऑल यदि एक से अधिक दुई आबंध उपस्थित हों, तो प्रत्येक दुई आबंध के प्रथम कार्बन की संख्या का उपयोग करते हुए तथा प्रत्यय डाइन यानी दो दुई आबंधों के लिए ट्राइन तीन दुई आबंधों के लिए और टेट्राइन चार दुई आबंधों के लिए इत्यादि उपयोग करते हुए उनकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है उदाहरण के लिए एक चार पेंटाडाइन साइक्लो एल्किनो का भी इसी प्रकार से नामकरण किया जाता है साइक्लो एल्किन को इस प्रकार संख्यांकित करें कि दुई आबंध कार्बनों को संख्याएं एक और दो मिलें और प्रथम प्रतिस्थापी न्यूनतम संभव संख्या हो यदि कार्बन के दुई आबंधों में से एक पर प्रतिस्थापी है तो इसकी संख्या एक हो जाएगी एथिल एक मैथिल साइक्लोहेक्सेन इस यौगिक को देखें इसे एक पांच डाई मैथिल साइक्लोपेंटेन के रूप में नामित किया गया है न कि दो तीन डाई मैथिल साइक्लोपेंटेन के रूप में समावयवता संरचनात्मक समावयवता सभी ऐसे एल्किन जिनमें चार या अधिक कार्बन परमाणु होते हैं संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं इसका आशय है कि प्रत्येक आणविक सूत्र के लिए आप दो या अधिक भिन्न संरचनात्मक सूत्र बना सकते हैं उदाहरण के लिए सी चार एच आठ के साथ ये तीन संरचनात्मक समावयी प्राप्त करना कठिन नहीं है हालांकि अन्य समावयवी ब्यूट दो इन जयमितीय समावयवता भी प्रदर्शित करता है जयमितीय समपक्ष विपक्ष या सिस्टांस समावयवता कार्बन कार्बन दुयाबंद में मुक्त घूर्ण नहीं होता इसका अर्थ है कि अणु के किसी सिरे पर अणु के किसी एक ही ओर या एक दूसरे के विपरीत सी एच तीन समूह प्रतिबंधित होते हैं ये सिस ब्यूट दो इन जहां समूह एक ही पार्श्व में होते हैं या ट्रांस ब्यूट दो इन जहां वे विपरीत पार्श्वों में होते हैं कहलाते हैं सिस ब्यूट दो इन को जेड ब्यूट दो इन भी कहा जाता है ट्रांस ब्यूट दो इन को ई ब्यूट दो इन भी कहा जाता है एल्किनो का विरचन एल्किनो को सामान्यता बीटा विलोपन अभिक्रियाओं द्वारा विरचित किया जाता है जिसमें सन्निकट कार्बन परमाणुओं पर दो परमाणु हटाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक दुई आबंध बनता है एल्किनो को सामान्यता एल्कोहलों या हेलो एल्केनो से बनाया जाता है यानी एल्किल हेलाइट्स एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा निर्जलीकरण अभिक्रियाओं में एल्कोहल को एक प्रबल खनिज अम्ल की उपस्थिति में 
गर्म करके एक एल्कोहल अणु से जल का अणु निकाला जाता है हाइड्रोजन आयन खोने वाले सन्निकट कार्बन परमाणुओं तथा हाइड्रोक्साइड समूह के बीच एक दुया बंद बनता है हेलो एल्केनो से या एल्किड हेलाइडो से एल्किनो को हेलो एल्केनो यानी एल्किल हेलाइडो से प्राप्त किया जा सकता है ये हेलो एल्केन प्राय ब्रोमो व आयोडो और कम सामान्य रूप में क्लोरोव्युत्पन्नक होते हैं हेलो एल्केनो के विहाइड्रो हेलोजेनीकरण द्वारा हेलो एल्केनो को एल्कोहलिक पोटाश के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन हेलाइट का एक अणु लुप्त होकर एल्कीन देता है ब्रोमो एथेन एथेन देता है वी हेलोजेनीकरण विसनल डाइहेलाइट्स जो एल्केन अणु होते हैं जिनमें दो हेलोजन परमाणु सन्निध कार्बन परमाणुओं पर होते हैं जिंक से अभिक्रिया करके एल्कीन बना सकते हैं एल्काइनो से एन आई या पी डी की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्काइन का हाइड्रोजन के साथ नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण करने पर संगत एल्कीन प्राप्त होता है एथाइन हाइड्रोजनीकरण करने पर एथीन देता है एल्किनो को एल्काइनो के हाइड्रोजनीकरण द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है एल्किनो के भौतिक गुणधर्म भौतिक अवस्था कमरे के तापमान पर एल्किन सभी तीनों भौतिक अवस्थाओं गैस द्रव तथा ठोस के रूप में रह सकते हैं कमरे के तापमान पर निम्नतर एल्किन प्रथम तीन एल्किन रंगहीन गैस होते हैं जबकि अगले चौदह सदस्य जो पांच से पंद्रह कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं वे रंगहीन द्रव रहते हैं उच्चतर एल्किन रंगहीन ठोस होते हैं एथीन को छोड़कर सभी अन्य एल्किन रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं एथीन की हल्की मधुर गंध होती है एल्किनों की अध्रुवीय प्रकृति के कारण वे जल में अविलय होते हैं किंतु बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड और पेट्रोलियम ईथर इत्यादि अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं घनत्व एल्किनों का घनत्व एक ग्राम प्रति मिलीलीटर से कम होता है और इसलिए ये जल से कम घनत्व युक्त होने के कारण जल के ऊपर पृथक परत बनाते हैं एल्किनो का आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ घनत्व भी बढ़ता है एल्किनो के कौथनांक द्रव अवस्था में अणु परस्पर अधिक निकट आबद्ध रहते हैं तथा उनके बीच दुर्बल अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है इसलिए वे सिस्टम में यात्रिच्छिक गति कर सकते हैं जब हम द्रव को ऊष्मा की आपूर्ति करते हैं तो सिस्टम का तापमान बढ़ता है जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है इसलिए अणुओं की गति बढ़ती है और उच्च तापमान पर अणुओं के बीच आकर्षण बल घट जाता है कौथनांग की तरह एल्किनों का गलनांक भी आणविक द्रव्यमान में बढ़ोतरी के साथ बढ़ जाता है एल्किनों के रासायनिक गुणधर्म एल्किन दुई आबंद की उपस्थिति के कारण एल्केनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं कार्बन कार्बन दुई आबंध में एक प्रबल आबंध और एक दुर्बल पी आबंध होता है संकलन अभिक्रियाएं कार्बन कार्बन दुई आबंधों के पी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनुरागी यानी इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाली कोई स्पीशीज के लिए उपलब्ध होते हैं अतः एल्किनो द्वारा प्रदर्शित संकलन अभिक्रियाएं वास्तव में इलेक्ट्रॉन अनुरागी संकलन अभिक्रियाएं होती हैं हाइड्रोजन का संकलन 
एल्कीन में प्लेटिनम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन योजित होने से एल्केन बनते हैं ये अभिक्रिया हाइड्रोजनन कहलाती है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है हेलोजनों का संकलन एल्कीन हेलोजनों से अभिक्रिया करके डाई हेलो एल्केन बनाते हैं अभिक्रिया के क्रम में क्लोरीन बड़ा प्रोमीन बड़ा आयोडीन से होता है दो अभिकर्मकों को किसी अक्रिय विलायक जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाने से अभिक्रिया उत्तम ढंग से संपन्न होती है हेलोजन अम्लों का संकलन हेलोजन अम्लों के सांद्र जलीय विलयन के साथ एल्कीन हेलो एल्केन प्रदान करते हैं निम्न अभिक्रिया का क्रम है असम्मित एल्कीनों में हेलोजन अम्ल का योजन इस प्रकार से होता है कि जहां हेलोजन परमाणु यानी योजित होने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु में योजित होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो उदाहरण के लिए प्रोपेन के उदाहरण में एक आयोड्रोप्रोपेन के बजाय दो आयोडोप्रोपेन उत्पाद प्राप्त होता है किसी असम्मित एल्कीन में हेलोजन अम्लों के संकलन का ये नियम मार्को निकॉफ का नियम कहलाता है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार एल्कीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलकर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं उदाहरण के लिए एथीन एथेन सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्रदान करता है जल का संकलन एल्किनों का निर्जलीकरण तनु अम्लों एवं एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अणु एल्किन अणु में दुई आबंध पर संकलित होते हैं उदाहरण के लिए एथीन और वाष्प का मिश्रण पैंसठ वायुमंडलीय ताप और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फॉस्फोरिक अम्ल तथा सिलिका पर से गुजारे जाने पर एथेन एथेनॉल देता है ओजोन का संकलन एल्कीन जब ओजोन के एकणु से दुई आबंध पर संकलित होता है तब ओजोनाइड बनते हैं उदाहरण के लिए एथीन एथीन ओजोनाइड प्रदान करता है बहुलकीकरण संकलन बहुलकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही स्पीशीज की बड़ी संख्या में अणु परस्पर संकलित हो जाते हैं सरल अणुओं जैसे कि एच एक्स एच दो ओ इत्यादि के निरसन के बिना और एक विशाल अणु बनाते हैं जो बहुलक कहलाता है उपयुक्त उत्प्रेरकों की उपस्थिति में दाब के अंतर्गत गर्म किए जाने पर एल्किनों का संकलन बहुलकीकरण होता है जब एथीन को 1000 सेंटीग्रेड ताप पर 1000 वायुमंडलीय ताप के अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें पॉलीएथीन प्राप्त होता है एल्काइन एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक त्री आबंध होता है एल्किनो की तरह श्रृंखला का सरलतम सदस्य दो कार्बन अणु होता है त्री आबंध को इंगित करने के लिए नाम के अंत में आयन लगाया जाता है जिस प्रकार एल्किनो में दुई आबंध को इंगित करने के लिए नाम के अंत में ईन लगाया जाता है एल्काइन एल्किनो की तरह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सामान्य सूत्र सी एन एच दो एन माइनस दो है ये अत्यंत अस्थायी तथा त्वरित अभिक्रियाशील होते हैं उदाहरण के लिए एथाइन सरलतम एल्काइन है जो अपने सामान्य नाप एसिटिलीन द्वारा अधिक जाना जाता है ये एक गैस है जिसका उपयोग प्राय काटने एवं वेल्ड करने वाली टॉर्चों में ईंधन के रूप में किया जाता है 
क्योंकि ये बहुत गर्म ज्वाला के साथ जलती है एल्काइनो का नामकरण आई यू पी एस सी पद्धति में एल्काइनो को एल्केनो के व्युत पन्नकों के रूप में नामित किया जाता है एल्केन के नाम में लगे एन को बदलकर आइन कर दिया जाता है उदाहरण के लिए दिए गए यौगिक में तीन कार्बन परमाणु हैं और इसलिए मूल नाम प्रोपेन है यदि प्रत्यय एन को आइन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हम यौगिक का आई नाम प्रोपाइन के रूप में प्राप्त करते हैं यदि श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी है तो दीर्घतम श्रृंखला को इस प्रकार चयनित किया जाता है कि श्रृंखला में त्रि आबंध हो इसी प्रकार श्रृंखला का नामकरण इस प्रकार किया जाता है कि त्रि आबंध वाले कार्बन को न्यूनतम संख्या मिले उदाहरण के लिए दिए गए यौगिक में दीर्घतम श्रृंखला में पांच कार्बन परमाणु हैं अतः इसका नाम पेंटाइन होगा इसे बाएं से दाएं नामित किया जाता है ताकि त्रि आबंध वाले कार्बन को संख्या एक प्राप्त हो तीसरे कार्बन परमाणु पर एक प्रतिस्थापी मैथिल समूह है अतः यौगिक का नाम तीन मैथिल एक पेंटाइन होगा एल्काइनो की संरचना एल्काइनो की संरचना में कार्बन परमाणु का एसपी संकरण होता है कार्बन का वाहतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो एस वर्ग दो पी वर्ग है उत्तेजित अवस्था में दो एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन दो पी में चला जाता है अतः उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो एस एक दो पी एक्स एक दो पी वाई एक दो पी जेड एक हो जाता है यहां कार्बन का एस पी संकरण होता है जिससे रैखिक आकृति एवं एक सौ अस्सी डिग्री पर आबंध कोण के साथ दो एस पी संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं एक एस पी संकरित कक्षक अन्य कार्बन से जुड़ता है तथा अन्य हाइड्रोजन से जुड़ता है अतः एसिटिलीन अणु की संरचना रैखिक होती है समावयवता श्रृंखला समावयवी समान आणविक सूत्र तथा कार्बन श्रृंखला पैटर्नों में भिन्नता जैसे कि रैखिक या शाखी वाले यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं एक पेंटाइन तीन मैथिल ब्यूटाइन के लिए श्रृंखला समावयवी है स्थिति समावयवी समान आणविक सूत्र तथा प्रकार्यात्मक समूहों की स्थितियों में अंतर वाले यौगिक स्थिति समावयवी कहलाते हैं एक ब्यूटाइन तथा दो ब्यूटाइन स्थिति समावयवी हैं। प्राकार्यात्मक समूह समावयवी समान आणविक सूत्र तथा प्राकार्यात्मक समूह की प्रकृति में भिन्नता वाले यौगिक प्राकार्यात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं एल्काइन साइक्लो एल्किनों के लिए प्राकार्यात्मक समूह समावयवी होते हैं उदाहरण के लिए पेंटाइन तथा साइक्लो पेंटेन प्राकार्यात्मक समूह समावयवी हैं जया मितीय समावयवी एल्काइनों में कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध कठोर होते हैं और घूर्णन नहीं कर सकते इसलिए जयमितीय समावयवियों की संभावना बनती है लेकिन क्योंकि परमाणुओं की दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती इसलिए एल्काइनों में जयमितीय समावयवियों की कोई संभावना नहीं होती एल्काइनों का विरचन एल्काइनों का विरचन एल्किनों के समान किया जाता है मुख्य निर्माणिक अभिक्रियाओं में 
अणुओं से समूहों या आयनों का निरसन किया जाता है जिससे पाई आबंध बनते हैं विहाइड्रोहेलोजेनीकरण सन्निध एल्केन कार्बन परमाणुओं से एक हाइड्रोजन परमाणु तथा एक हेलोजन परमाणु का विलोपन कराने पर एक एल्काइन बनता है दुई आबंधित कार्बन परमाणुओं से अतिरिक्त हाइड्रोजन एवं हेलोजन परमाणुओं का विलोपन होने पर एल्काइन बनता है हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन जेमिनल डाइहेलाइट में या सन्निध कार्बनों यानी विसनल डाइहेलाइट पर स्थित हो सकते हैं द्वितीय विहाइड्रोहेलोजेनीकरण चरण के दौरान कुछ निश्चित दशाएं अनिवार्य होती हैं जिनमें उच्च तापमान तथा अत्यधिक प्रबल क्षारकीय विलियन शामिल हैं विहेलोजेनीकरण निकटस्थ टेट्राहेलोएल्केन्स का एक ऑर्गेनोमेटलिक अभिक्रिया में जिंक धातु के साथ विहेलोजेनीकरण होने पर एल्काइन बनता है प्रतिस्थापन अपेक्षाकृत बड़े एल्काइन एक एल्किल हेलाइट को एक एसिटिलाइट आयन से अभिक्रिया कराकर उत्पन्न किए जा सकते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे एल्काइन से उत्पन्न होते हैं एथाइन यानी एसिटिलीन विरचन एथाइन जिसे एसिटिलीन के सामान्य नाम से जाना जाता है एक सरलतम एल्काइन है ऐतिहासिक रूप से इसे कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया कराकर बनाया जाता था वर्तमान में एथाइन को सामान्यता मैथेन के ताप अपघटन से बनाया जाता है इस अभिक्रिया में मैथेन गैस की एक धारा को एक निर्वातित कक्ष में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है अभिक्रिया से वायु को अवश्य निकाल दिया जाना चाहिए अन्यथा ऑक्सीकरण हो जाता है एल्काइनों के भौतिक गुणधर्म एल्काइनों के भौतिक गुणधर्म एल्किनों के समान होते हैं एल्काइन समानता अध्रुवीय अणु होते हैं जिनकी ध्रुवीय विलायकों जैसे कि जल आदि में विलयता कम होती है ईथर तथा एसिटोन आदि अध्रुवीय विलायकों में इनकी विलयता अधिक होती है एल्केनो तथा एल्किनो की तरह चार या कम कार्बन परमाणुओं वाले एल्काइन गैसीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं प्रतिस्थापित एल्काइनों में त्रिआबंधित कार्बन परमाणुओं के बीच वैद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतरों के कारण छोटे द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं जो एसपी संकरित होते हैं तथा एकल आबंधित कार्बन परमाणु होते हैं जो एसपी तीन संकरित होते हैं एसपी संकरित कार्बन परमाणु जिसमें एसपी तीन संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में एस लक्षण अधिक होता है यह अपने प्रकृति में अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है ऐसे कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध में परिणामी असम्मित इलेक्ट्रॉन वितरण एक द्विध्रुव आघूर्ण को जन्म देता है एल्काइनों के रासायनिक गुणधर्म दहन एल्काइन वायु या ऑक्सीजन में धुआं युक्त ज्वाला के साथ जलते हैं हाइड्रोजन का संकलन एल्काइन उत्प्रेरक पीटी या एनआई की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके पहले एल्कीन और अंत में एल्केन बनाता है हेलोजन का संकलन अंधेरे में एल्काइन हेलोजनों यानी Cl2 या Br2 से अभिक्रिया करके पहले डाई हेलो एल्कीन और अंत में टेट्रा हेलो एल्कीन बनाता है ये अभिक्रिया प्रकाश या हेलोजन वाहकों की उपस्थिति में त्वरित होती है जल का संकलन सल्फ्यूरिक अम्ल 42 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्काइन का एक जल 
अणु में संकलित होकर एल्डिहाइड्स या कीटोन देते हैं उदाहरण के लिए एथाइन एथेनॉल तथा प्रोपाइन एसिटोन देता है बहुलकीकरण एल्काइनों को गर्म करने पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनका बहुलकीकरण होता है उत्पाद की प्रकृति दशाओं पर निर्भर होती है उदाहरण के लिए जब एथाइन यानी एसिटिलीन इसको गर्म कॉपर नली से गुजारा जाता है तो ये बहुलकीकृत होकर बेंजीन देता है जब अमोनियम क्लोराइड में क्यूप्रस क्लोराइड के विलियन से गुजारा जाता है तो एथाइन का रेखीय बहुलकीकरण होता है क्या आप जानते हैं मार्को निकॉफ का नियम रूसी रसायन वैज्ञानिक व्लादिमीर वसीलेचिव मार्को निकॉफ द्वारा 1870 में प्रतिपादित किया गया कार्ब धनायन मध्यवर्ती को उपेक्षित करने वाली प्रणालियां अन्य रेजियो सेलेक्टिव प्रणालियों के माध्यम से अभिक्रिया कर सकती हैं जो मार्को निकॉफ के नियम के अनुमानों के विरुद्ध है जैसे कि मुक्त रेडिकल संकलन इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रति मार्को निकॉफ कहलाती हैं क्योंकि मार्को निकॉफ अभिक्रिया के ठीक विपरीत हेलोजन कम प्रतिस्थापित कार्बन से जुड़ता है पुनः धनावेश की तरह अधिक प्रतिस्थापित अवस्था में रेडिकल अधिक सर्वाधिक स्थायी होता है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एल्कीन हाइड्रोकार्बनों का वो वर्ग है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं एल्किनों की दो अन्य विशेषताएं ये होती हैं कि वे असंतृप्त तथा ओलिफिन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में दोहरे या तीहरे आबंद होते हैं एल्काइन एल्किनों की तरह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सामान्य सूत्र सी एन एच दो एन माइनस दो है ये अत्यंत अस्थायी तथा त्वरित अभिक्रियाशील होते हैं एल्किनो तथा एल्काइनो की संकलन अभिक्रियाएं होती हैं जो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन अनुरागी संकलन होते हैं कार्बन कार्बन दुयाबंद के परितः प्रतिबंधित घोड़न के कारण एल्किन जयामिथिय यानी सिस्ट्रॉन्स समावयवता प्रदर्शित करते हैं